Καλώ του. Καλώ τα παιδιά. Τι κάνετε, Καλά. Είστε. Όλα καλά. Μας άλλο περιμένεις. ένα long term. Άλλο ένα long term, μα περιμένει έτοιμο, έτσι. Το δεύτερο. Με 0 χιλιόμετρα. Με 0 χιλιόμετρα ακριβώ. Το μόνο που δεν θέλουμε τώρα να συμβεί είναι άλλη μια πανδημία για να μα σταματήσει. Ναι, όχι, την προηγούμενη Όπως φορά, φορά. όταν. Ναι... Ολοκληρώθηκε όμω τη προηγούμενη φορά. Ναι, τα καταφέραμε. Βγήκαμε και στο εξωτερικό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο που έχει αγοράσει αυτή τη μοτοσυκλέτα η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά εμπορικά και φαντάζομαι ότι θα κρέμεται από τα χείλη σα για τι αλλαγέ, τι ρυθμίσει και τι βελτιώσει που θα αποφασίσετε να κάνετε. Γι' αυτό εδώ θα κάνουμε και μια διευκρίνηση. Ότι μα δίνει τη μοτοσυκλέτα, καλή την πίστη, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτή και φυσικά θα πούμε και όλα τα προβλήματα που τυχόν βγάλει. Μα η έννοια του αυτού που πάμε να κάνουμε είναι αυτό. Ναι. Υπάρχει σίγουρα πολλοί κόσμος ο οποίος ακόμη δεν έχει πιστεί να αγοράσει κινέζικη μοτοσυκλέτα ναι. και θεωρούμε ότι είναι σεβαστό ποσοστό και σεβαστή και η άποψή τους. Οπότε ένας από τους λόγους που το κάνουμε ξανά είναι για να δείξουμε και το value for money της μοτοσυκλέτας, αλλά και το πόσο έχουν εξελιχθεί και το πόσο αντέχουν. Πήρε ο κόσμος μια πρώτη ιδέα από το... Ε, από το Mega Test, αλλά επειδή υπάρχουν μάλλον ακόμα και άλλοι... Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να φύγουμε από αυτό οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Άγγλοι, οι Ευρωπαίοι, να μιλάμε με μάρκες ξεχωριστά. Προφανώς. Απλά το αναφέρουμε γιατί είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε με κατεβασμένες κουρτίνες. Γνωρίζουμε όλοι και τι πουλάμε και πού είναι η θέση του στην αγορά. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο προϊόν. Το Θέλει. γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από εμάς την ποιότητά του. Αλλά νομίζω ότι με αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα ε, δείχνουμε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της μοτοσυκλέτας αλλά και την καθημερινή συμβίωση μαζί yeah. της. Φεύγοντας από εδώ, να το στρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται mm. και το επόμενο πλάνο να είναι στη Βουλγαρία, κάπου στο, στο δρόμο που έχει το μεγαλύτερο υψόμετρο στα Βαλκάνια. Ευχόμαστε να την ευχαριστηθείτε και να προσπαθήσετε να τη χαλάσετε. Α, αυτό είναι πολύ καλό. Εγώ ένα πράγμα θέλω να κάνω μόνο γιατί ξέρεις είναι υποχόνδριο αυτό. Θέλω να κάνω αυτό. Τέλειο. Τέλειο. Τις υπόλοιπες δικός, σημαίνετε εσείς. Δικώς, τα υπόλοιπα δικά μας. <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Μπάμπη, τα αυτοκόλλητα. Φέρνεις αυτοκόλλητα γιατί χωρίς αυτοκόλλητο από εδώ πέρα μέσα δεν βγαίνει. Ακριβώς. Τώρα πια είναι δικό σας. <laughs> Τέλεια. Καβαλώντα το νέο 800MT με 0 χιλιόμετρα στον χιλιόμετρητή, η αίσθηση δεν θα μπορούσε παρά να είναι οικία και μόνο. Βλέπετε, η εμπειρία με αυτή τη μοτοσυκλέτα είναι ήδη τεράστια. Είχαμε μια γρήγορη γνωριμία μαζί του όταν ακόμη ήταν μοντέλο προπαραγωγή και την είχε φέρει στην Ελλάδα ο Γιάρο Λαβένα, τσέχο δημοσιογράφο που σταμάτησε στο κτίριο του Μωτό να μα γνωρίσει, μια και το Μέγα Τεστ είχε φτάσει και στην Τσεχία. Ναι, κάθε γωνιά τη Ευρώπη διαβάζει το ελληνικό κείμενο μεταφρασμένο στη γλώσσα τη. Εκεί φτάσαμε όμω είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Σε εκείνη την πρώτη γνωριμία αποφύγαμε το λάθο να επεκταθούμε για την χάλια χαρτογράφηση ή την ταλάντωση στα 140 περίπου χιλιόμετρα, καθώ ο Τσέχο είχε βάλει μια τριπλέτα βαρετσών επάνω, στι οποίε είχε δέσει και άλλα πράγματα, σε σημείο να του λέμε πω στην πράξη κάνει εξαιρετική δοκιμή αντοχή του υποπλησίου. Η μοτοσυκλέτα που καβάλισα τότε δούλευε μόνο με αυτόν επάνω ή περίπου με αυτόν, για να μην πω περισσότερα και τον εκθέσω στη σύζυγο. Άλλωστε, κανεί δεν πρέπει να λέει πω έμαθε μια μοτοσυκλέτα από βόλτα μερικών ωρών ή και ακόμη χειρότερα μερικών λεπτών, όπω Δυστυχώ βλέπουμε να συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση όμω εκείνη η πρώτη γνωριμία ήταν μια καλή ευκαιρία για να δούμε τι ετοιμάζουν από πλευρά φινιρίσματο και ποιότητα κατασκευή και μπορεί σε αυτά να σκόραραν, αλλά ορισμένα από τα πιο πάνω δεν διορθώθηκαν όπω θα δείτε στην πορεία. Στη συνέχεια τη εμπειρία μα μαζί του πήραμε ένα από τα πρώτα CFMO το 800MT που ήρθαν στην Ελλάδα και το υποβάλαμε στην απόλυτη συγκριτική δοκιμή. Τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποιήσαμε το φετινό Mega Test και μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει στην Ευρώπη άλλο συγκριτικό για την κατηγορία αυτή που να είναι πιο πλήρε από το δικό μα το ελληνικό. Συνολικά 14 μοτοσυκλέτε χωρί να λείπει καμία από τι καινούργιε. Από το πρώτο Desert Tech τη γραμμή παραγωγή πήραμε απευθεία από την Ducati στην Ιταλία, δύο KTM απευθεία από το εργοστάσιο στην Αυστρία και την Harley Davidson Pan America που βρήκαμε μια διαθέσιμη στην Γαλλία στέλνοντα ανθρώπου να τι παραλάβουν και να συναντήσουν του υπόλοιπου 10 από Αθήνα σε ένα ξέφωτο στα σύνορα Σερβία με Κόσοβο. Οι αναγνώστε θα ξέρετε πω αμέσω μετά ακολούθησε η κόλαση τη Καμπότζη, την οποία το CFM το 800MT κατάφερε να ολοκληρώσει ω η πρώτη κινέζικη κατασκευή μοτοσυκλέτα που παίρνουμε σε Mega Test και μάλιστα το φετινό. 
που νομίζαμε πω θα είναι περίπατο στα χώματα τη Σερβία μετά από τι πέτρε και τι νάρκε τη Βοσνία που ζήσαμε το 2021. Ξέρετε ήδη και την κατάταξη που πέτυχε στο Μεκατέστ, λοιπόν. Πιάντα λοιπόν στην Εθνική Οδό για το πρώτο ταξίδι του συγκεκριμένου 800MT, ξέρω ακριβώ τι να περιμένω για τα επόμενα 700 περίπου χιλιόμετρα μέχρι τα βουνά τη Ρίλα. Ξέρετε κι εσεί, γιατί είναι ήδη ολαγραμμένα στο τεύχο 636 του Μωτό, με την πιο αναλυτική δοκιμή που έχει γίνει ποτέ για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Θα χωρέσουμε όμω πολλά από αυτά και τώρα, θα δώσουμε έκταση στο βίντεο, μείνετε ήσυχοι. Ξεκινάμε από τον Αχταρμά που βλέπετε στο τιμόνι όσο αφήνουμε την Αττική πίσω μα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο για χάρτε στο τηλέφωνο και για το GPS με τι κομμάτινε διαδρομέ να είναι ανοιχτό από τώρα. Στην πράξη, είναι και αυτό ένα κομμάτι τη δοκιμή για να δούμε αν οι δύο θύρε USB κρατάνε φορτισμένο ένα smartphone που ξοδεύει αρκετή ενέργεια. Η ευημερία σου σε ένα ταξίδι μπορεί να εξαρτηθεί από αυτό, καθώ η επικοινωνία είναι μέρο τη ασφάλειά σου. Δύο ξεχωριστέ θύρε λοιπόν, με τη μία από αυτέ να μπορεί να φορτίσει το smartphone και η δεύτερη να επαρκεί μόνο για το GPS. Άρα, έχει σημασία τι θα συνδέσει ο αναβάτη και σε ποια, ενώ υπολογίστε για τη δυνατότερη θύρα 10 με 15% φόρτιση για κάθε 100 χιλιόμετρα απόσταση με νόμιμε ταχύτητε ταξιδιού για τι πλέον ενεργοβόρε συσκευέ. Τώρα μπορούμε να ξεχάσουμε κινητά και GPS και να πάμε στην απόλαυση ταξιδιού που σου προσφέρει το 800MT ή περίπου. Μία στάση για ένα κλικ στην προφόρτιση πίσω και μετά άλλη μία στάση για άλλα δύο κλικ και επιτέλους είναι το ίδιο σταθερό όσο ήταν και κατά τα πρώτα χιλιά χιλιόμετρα. Αλλιώς υπάρχει τα λάντωση που σε κάνει να κλείσει τον γκάζι. Η μοτοσυκλέτα είναι φορτωμένη με ένα σάκο περίπου 15 κιλών και τα περισσότερα είναι τρίποδε και εξοπλισμό για του φωτογράφου που θα έρθουν αεροπορικώ και θα ακολουθήσουν μετά με αυτοκίνητο. Άντε και λίγο με τα πόδια σε κάποια σημεία που εκείνο αναμένεται να μην περνά. Λίγο αργότερα βγάζω και τι δύο κάμερε που είχα τοποθετήσει στα κάγκελα κατέρωθεν και τίποτα πλέον δεν επισκιάζει την σταθερότητα του CFM του 800MT. Με τόσο λίγο βάρο που είναι όλο στη σέλα του συνεπιβάτη, αντί για τη σχάρα και έτσι δεν ξεφεύγει πιο πίσω από τον άξονα του πίσω τροχού. Η μοτοσυκλέτα δεν θα έπρεπε να επηρεαστεί καθόλου. Κι όμω έχει χάσει την σταθερότητά τη. Αντίστοιχα, όπω τη χάνει και με συνεπιβάτη, αν δεν κάνει τουλάχιστον τρία κλικ στην προφόρτιση. Από εκεί και πέρα, η κάλυψη από τον αέρα είναι εξαιρετική. Οι κραδασμοί ελάχιστοι, τόσο σε χέρια όσο και σε πόδια, χωρί ποτέ να γίνονται ενοχλητικοί. Η ροή του αέρα στο φέρινγκ δεν σε αναγκάζει να πιέζει συνεχώ γόνατα στο ρεζουάρ, με την έννοια ότι αυτά πάντα εφάπτονται σε αυτό, χωρί όμω να πρέπει να παλέψει με τον αέρα για να γίνει. Στοιχείο που σε όσε μοτοσυκλέτε συμβαίνει, κατά κουραστικό μετά από μερικά χιλιόμετρα, χωρί οι περισσότεροι να καταλαβαίνουν και το γιατί. Στροβιλισμού άρα στο κράνο δεν έχει ούτε με τη ζελάτη να κάτω, ούτε φυσικά και πάνω, ενώ στην πιο ψηλή θέση δεν σου περιορίζει και την θέαση εμπρό, χωρίζοντα τον ορίζοντα στη μέση. Τόσο στι ανοιχτέ καμπέ τη Εθνική Οδού, όσο και αργότερα όταν ο δρόμο άρχισε να στενεύει, το ζήγισμα τη μοτοσυκλέτα είναι αρκετά καλό και χαίρεσε να πλαγιάζει μαζί τη. Άλλο το πώ κατανέμεται το βάρο και άλλο το νούμερο σε ζυγαριά που δυστυχώ είναι υπόλοιπο. Ευτυχώ λοιπόν που το ζυγίσμα είναι καλό. Αυτά τα δύο σπάνια χαλάνε μαζί, δημιουργώντα μια καταστροφική συνθήκη που ωστόσο συμβαίνει συχνά σε κινέζικε μοτοσυκλέτε. Επειδή δεν μου αρέσουν τα στερεότυπα, υπάρχει πληθώρα τέτοιων παραδειγμάτων και από Ευρωπαίου και από Ιάπωνε. Τα γράφουμε σε κάθε δοκιμή πολύ αναλυτικά και θα πιάσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το κροστούρε τη Χόντα. Το θυμάστε, και βαρύ ήταν και κατανομή βάρου είχε ιδανική για να το πλαγιάσει 15 μοίρε στατικά, όπω πα να το παρκάρει και να μην μπορεί να το σηκώσει μετά. Στην ζυγαριά του μοτό, το CF Moto 800MT στρογγυλοκάθισε στα 239 κιλά, με 50,9 κατανομή βάρου στον εμπρό άξονα και 49,1 στον πίσω. Δεν είναι λίγα, αλλά ευτυχώ δεν τα καταλαβαίνει συνέχεια παρά μόνο σε κάποιε μανούρε ή σε απαιτητική οδήγη στο χώμα όταν αναπόφευκτα θα χρειαστεί να το μαζέψει από κάτω, όπω και χρειάστηκε δύο φορέ στα βουνά τη Σερβία κατά το Μεγκατέστ. Ο κατασκευαστή λοιπόν δηλώνει 8 κιλά λιγότερα και μιλάμε πάντα με το ζευγάρ των 19 λίτρων γεμάτο. Τα 19 λίτρα βέβαια είναι θεωρητικό νούμερο, όπω πολύ πρακτικά διαπίστωσα μένοντα από βεζίνη 1,5 χιλιόμετρο πριν από τα σύνορα. Ήθελα να περιορίσω τι τάσει και ταυτόχρονα να γεμίσω στη Βουλγαρία για ευνόητου λόγου, καθώ ήδη τα έξοδα τη δοκιμή καρφάλωναν πολύ ψηλά και έτσι έπαιξα όλα μου τα χαρτιά. Αλλά δεν μου βγήκε το μέτρημα. Ο δείχτη βεζίνη σημαίνει συναγερμό στα όργανα τη μοτοσυκλέτα περίπου από 13 λίτρα κατανάλωση, που είναι εκνευριστικό στο ταξίδι γιατί καταλήγει κάθε φορά να κάνει περισσότερε τάσει και έτσι όταν πει θα φτάσω στο επόμενο, τότε είναι που θα την πατήσει κιόλα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει ακριβώ με τη χωροτητικότητα του ζουάρ όταν μένει από βεζίνη. Θα έρθετε λοιπόν εδώ να δείτε ότι τώρα λέει 30 χιλιόμετρα υπόλοιπο, αλλά δεν παίρνει μπροστά. Το ότι δεν ξέρει ακριβώ πόσα χιλιόμετρα έχει όταν τελειώνει η βεζίνη είναι ένα από τα προβλήματα
και πόση ώρα κρατάει. Αυτό ήταν. Βεζίνη δεν έχει, θα εξαντλήσω την μπαταρία μας συνεχίσουμε, αλλά επειδή η μπαταρία του αντέχει, τσεκαρισμένο και αυτό, πάμε να κάνουμε μερικές ακόμα μυζιές. Αυτό είναι, παιδιά. Έχει πνιγεί, δεν έχει άλλο. Λοιπόν, πάμε να το γεμίσουμε να δούμε πόσα, πόσα λίτρα θα πάρει ακριβώς τώρα. Λοιπόν, φτάσαμε τα 18 λίτρα. Εντάξει, αρκετά κοντά. Περίμενα, Περίμενα να είναι αλλιώς τα πράγματα. Η ίδια διαδικασία στο 650MT ε, σταματάει στα 17 λίτρα. Εδώ σταματάμε στα 18, δηλαδή ένα λίτρο κάτω από αυτό που λέει ο κατασκευαστής, που δεν είναι κακή επίδοση. Το ωφέλιμο σε όλες τις μοτοσυκλέτες είναι λιγότερο από αυτό που ανακοινώνεται, διότι η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ μετριέται με βάση την γεωμετρία του και μετά αφού μπουν όλες οι αντιλίες και τα λοιπά, όλα τα, ε, τα συστήματα που έχει μέσα το ρεζερβουάρ μειώνεται η χωρητικότητά του, συνήθως ε, κατά ένα λίτρο. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε ξεφύγει, αλλά επειδή ακριβώς δεν είναι και η πιο ήπια μοτοσυκλέτα, εννοώ από την λειτουργία της γκαζιέρας και του ψεγασμού, ε, δεν είναι ότι θα φτάσεις ας πούμε ακριβώς στα 18 λίτρα όταν θα, ε, θα είσαι στο δρόμο, θα έχεις αρχίσει να κομπιάζεις αρκετά πιο πριν. Η μέση κατανάλωση, προσέξτε, η μέση κατανάλωση είναι 6,6 λίτρα με ελάχιστη τα 6, πράγμα που σημαίνει πως το CFMO το 800 MV δεν είναι το οικονομικότερο και ταυτόχρονα η θεωρητική αυτονομία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Αν κάποιο όμω ταξιδεύει με ταχύτητα στα όρια του κώδικα οδική κυκλοφορία, τότε μπορεί να φτάσει την ένδειξη που δίνουν τα ίδια τα όργανα για 230 χιλιόμετρα μεταξύ στάσεων ανεφοδιασμού. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έχει φτάσει ήδη τα 6.000 χιλιόμετρα και θα επιστρέψουμε με ένα update για τι καταναλώσει όταν συμπληρωθούν τα 10.000 χιλιόμετρα. Όλα αυτά τα νούμερα ο αναβάτη τα απολαμβάνει από μια καλή οθόνη που δεν παρουσιάζεται να ανακλάσει ούτε στο δυνατό ήλιο. Δυσκολεύεσαι να διαβάσει τι ενδείξει όταν πέφτουν οι ακτίνε απευθεία επάνω τη εξαιτία του φίλτρου που χρησιμοποιεί, αλλά πρακτικά αυτό μπορεί να συμβεί λίγε στιγμέ μέσα στην ημέρα και δεν σε απασχολεί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκείνο που σε απασχολεί είναι η πλοήγηση στο μενού τη και οι διακόπτε που χρειάζονται ακόμη δουλειά από τη ΣΥΦΜΟΤΟ. Οι διακόπτε στο θέμα τη εργονομία και μόνο, διότι ευτυχώ ποιοτικά είναι καλύτεροι από του παραδείγματο χάρη για μάχα τενερέ Gold για να το αντιπαραβάλουμε με κάτι εξίσου νέο στην κατηγορία και ακριβότερο. Πίσω στο μενού λοιπόν του CFMO το 800 MT που είναι άσκοπα περίπλοκο και οι ελληνικοί χαρακτήρε από το συνδεδεμένο με Bluetooth κινητό δεν διαβάζονται όσο καλά θα έπρεπε. Ευτυχώ όμω το hardware είναι καλό και μπορεί πάντα να ελπίζει κανεί σε μια μελλοντική αναβάθμιση που δεν θα σε κάνει να πατά πολλά για να μηδενίσει τον χιλιομετρητή. Βέβαια, αν κάτι είναι που χρειάζεται επαναπρογραμματισμό, αυτό είναι η ηλεκτρονική διαχείριση του γκαζιού και η απόκριση που λαμβάνει ο ναυάτη από την καζιέρα. Το CFMO το 800 MT είναι πιο ήπιο στο γκόφτι από ότι εδώ πέρα μέσα με ταχύτητες 20-30 χιλιόμετρων. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε θίξει από το Mega Test, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, όταν έγινε το πρώτο μεγάλο συγκριτικό σίγουρα στην Ευρώπη, ενδεχομένως και σε ολόκληρο τον κόσμο που συμπεριλάμβανε το 800 MT. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν βελτιώσεις από τότε, οι καινούργοι ιδιοκτήτες προφανώς θα έχουν κάποιο update, άρα ναι, υπάρχει βελτίωση συγκριτικά με αυτό και εκείνο που είχαμε οδηγήσει στο Mega Test, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα. Πράγματι, ο κόφτη στο CFMO το 800MT επεμβαίνει πιο ήπια από ό,τι κάνει η KTM 790 ή 890, μια και η μοτοσυκλέτα αυτή είναι προϊόν τη συνεργασία του CFMO με του Αυστριακού. Την συνεργασία αυτή την ανακοίνωσε στο Moto Mag το 2017. Ενώ το 2018 είχαμε δείξει την ανταπόκριση του Alan Cathcart με φωτογραφίε από τη θεμελίωση του νέου εργοστασίου. Οπότε, αν τώρα το 2022 μαθαίνει κανεί πω έρχεται σε λίγου μήνε ένα κινέζικο 790 από την KTM που θα το φτιάχνει η CFMO, Τότε απλά δεν ενημερώνεται σωστά. Α μα παρακολουθεί πιο συχνά. Οι δύο μοτοσυκλέτε δεν θα είναι ίδιε και φυσικά δεν μοιράζονται ούτε τα ηλεκτρονικά. Διότι έχουμε επίση εξηγήσει πω το πλέον δύσκολο είναι να χαρτογραφήσει έναν κινητήρα που έφτιαξε χωρί να έχει κάνει τα βήματα τη εξέλιξή του. Εκτό και αν είσαι Ακράποβιτ που το πουλά αυτό σε υπηρεσία γιατί το να φτιάχνει τελικά και εξατμεί ολόκληρε δεν είναι η μόνη τη δουλειά. Πάμε παρακάτω λοιπόν και ναι, πάντα αυτό θα είναι ένα δύσκολο βήμα.
Μου το εξηγούσαν το 2015 οι υψηλόβαθμοι Ιάπωνε τη Καβασάκη όταν του ρωτούσε στο περίπτερό του στο Tokyo Motor Show αν δεν φοβούνται τον ανταγωνισμό πουλώντα τα σχέδια των κινητήρων του στου Κινέζου. Τη ΣΥΕΦ μου το συμπεριλαμβανομένη, γιατί έτσι έφτιαξε το X50MT. Μου απάντησαν πω τα σχέδια δεν συνοδεύονται και από την εμπειρία για το πώ θα διαχειριστεί τελικά τον κινητήρα και μέχρι αυτή να αποκτηθεί θα έχει περάσει χρόνο ώστε να βρίσκονται πάντα δύο βήματα πιο μπροστά. Μπορεί και τρία. Το θέμα με τη Σιφμότο είναι πω έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από κάθε πρόγνωση Ιαπώνων και Ευρωπαίων. Γι' αυτό και υπάρχει σημαντική βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα τη ηλεκτρονική οδηγία τη Γαζιέρα συγκριτικά με αυτό που είχαμε δει στο Μεγκατέστ, όπου η απόκριση ήταν έω και επικίνδυνη στι ανηφορικέ φουρκέτε και καταλήγαμε να το μαρσάρουμε μην το πιάσει κανένα σλόξιγκα και ξεμείνουμε από γκάζι κάνοντα το μετέωρο βήμα του πελαργού. Επίση, σε όλο το ταξίδι μέχρι και τη Βουλγαρία, το Σιφμό το 800MT δεν σφύριξε κλέφτηκα ούτε μία φορά. Τι σημαίνει αυτό. Τόσο το μοντέλο τη συγκριτική δοκιμή, όσο και οι αρκετέ μοτοσυκλέτε ιδιωτών που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, παράγουν ένα μόνιμο σφύριγμα. Λιγότερο εκνευριστικό από τον ήχο του Tiger 800 πριν χρόνια, που έκανε ένα ψήνι που κόνσε τενεκέ, αλλά εξίσου εκλεκτική συμπεριφορά, γιατί δεν ξέρει αν θα την έχει ή όχι. Στη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, το σφύριγμα μα επισκέφθηκε ένα απόγευμα στα 5.000 περίπου χιλιόμετρα και θα επεκταθούμε σε νέο βίντεο όταν θα προσθέσουμε εξοπλισμό στο σιεθμότο, καθώ κάπου εκεί είναι η κελή του μυστηρίου. Στο μεταξύ, όσο το σκοτάδι πυκνώνει σε ένα μέρο γεμάτο βουνά, τα φώτα LED αναδεικνύουν τα προσόντα του καθώ κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του. Με σταθερή δέσμη, χωρί εσωτερικέ σκιάσει και με καλή διασπορά, φωτίζοντα το εσωτερικό των στροφών. Παράλληλα, έχει και τη σύνδρομη των προβολέων που ξυπνάνε το δάσο μπροστά σου. Εδώ πέρα στη μέση του πουθενά που φτάσαμε, ούτε οι Ghostbusters δεν θα μα βοηθήσουν το βράδυ. Οπότε, πάμε γρήγορα για ύπνο, διότι το πρωί έχουμε ανάβαση. Ανακεφαλώνοντα από την πρώτη μέρα του ταξιδιού, όσο ακόμη οι δρόμοι είναι βρεγμένοι από την πρωινή υγρασία, το 800MT είναι πολύ ευχάριστο σε ένα ταξίδι αστραπείο που φεύγει στο μεσημέρι από την Αθήνα και το απόγευμα είσαι στη Βουλγαρία. Σταθερό ακόμη και στην τελική του, που στο ταχύμετρο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά πρακτικά θα σταματήσει να επιταχύνει από τα 190 και θα επανέλθει στο τέλο με νούμερα. Το Cruise Control ρυθμίζει αυστηρά μέχρι τα 130 χιλιόμετρα ανά ώρα. Δηλαδή, τηρεί ευλαβικά το όρια του κώδικα οδική κυκλοφορία στι εθνικέ οδού, αντί να σου επιτρέπει να τον ενεργοποιήσει μέχρι τα 160, όπω συμβαίνει με τη συντριπτική πλειοψηφία τη κατηγορία, έτσι. Μπα και βρεθεί στη Γερμανία, α πούμε. Δείτε τι ξεχάσαμε για τα πρώτα 2.000 χιλιόμετρα. Βγαίνει εδώ στη Βουλγαρία. Η ταχύ ανάβαση στον στενό επαρχιακό που εξυπηρετεί του ταμιευτήρε που τροφοδοτούν με νερό την περιοχή και γι' αυτό φρουρούνται, δεν δημιουργεί πρόσθετα ζητήματα στην τροφοδοσία. Μέσα σε ελάχιστη απόσταση και χρόνο ανεβαίνει 2 χιλιόμετρα σε ύψο. Από τα 600 μέτρα υψόμετρο που ξυπνήσαμε το πρωί, φτάνουμε κάτω από την κορυφή στα 2.600 μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Φτάσαμε λοιπόν λίγο πιο κάτω από τα 2.600 μέτρα και αυτό σημαίνει ότι είμαστε λίγο πιο πάνω από το σημείο που είχαμε φτάσει στο Μέγκα Τεστ του 2019 που είναι και το, ο δρόμος με το μεγαλύτερο υψόμετρο που μπορείς να φτάσει στην Ελλάδα. Τυπικά αυτός εδώ είναι ο δρόμος, ο Θεός να τον κάνει, με το μεγαλύτερο υψόμετρο στα Βαλκάνια. Τέλος πάντων χαρτογραφημένος. Το σύστημα εδώ τα μευτήρων του Καραγκιόλ φρουρείται όπως βλέπετε γιατί υδροδοτεί ολόκληρη την γύρω περιοχή και τουριστικά, ναι, οκ, okay, είναι πάρα πολύ ωραίο να αρθείτε εδώ αλλά περισσότερο αξίζει πίσω στα βουνά που βλέπετε και περνώντας τα φτάνεις στο σύστημα 7 λιμνών της Βουλγαρίας ένα καταπληκτικό μέρος όπου έχουν απαγορευτεί βέβαια τα τροχοφόρα οχήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λίγο πιο κάτω είναι και το μοναστήρι της Ρίλα, άλλος ε, σπουδαίος ε, τουριστικός και όχι μόνο προορισμός. Εδώ λοιπόν δεν έρχεται συνήθως ο κόσμος και πριν από λίγες μέρες είχε και χιόνι, δεν μπορούσε να φτάσει κανείς. Όπως χιόνι θα έχει και από αύριο όπως αναμένουν, οπότε τυπικά για φέτος και ιδιαίτερα με μοτοσυκλέτα ε, αυτή είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να έρθει κανείς. Για μας βέβαια η δοκίμη συνεχίζεται. Ήρθαμε όμω εδώ γιατί, όχι να αποδείξουμε κάτι, αλλά 
γιατί προσπαθούσαμε να ταλαιπωρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται το CFMO το 800MT. Και φυσικά επειδή είμαστε μόνο στο 50%, η δοκιμή συνεχίζεται. Ο χωματόδρομο στην κορυφή του Προφίτηλια, στο χιονοδρομικό κέντρο του Κάμαρτ Σαλάν, όπου σε βγάζει ακριβώ τα σύνορα, είναι ο δρόμο με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην Ελλάδα. Δεν είναι κατάλληλο για όλου ή για όλε τι μοτοσυκλέτε, αλλά επίση δεν έχει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολία. Και ήταν ένα από τα σημεία που έφτασε το Μέγκα Τεστ του 2019 που το είδατε και στο Open TV. Δεν χρειάζεται να έρθετε εδώ λοιπόν για να αγγίξετε τα 2.500 μέτρα, ενώ και από τουριστική πλευρά ο συγκεκριμένο δρόμο δεν έχει πολλά να προσφέρει εκτό και αν σα αρέσουν τα βουνά και η αμόλυτη φύση. Βέβαια, όπω είπα και πιο πριν, από την άλλη πλευρά του βουνού βρίσκονται οι 7 λίμνε τη Ρίλα, όπου σίγουρα η πεζοπορία είναι πιο ευχάριστη. Το ζήτημα βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι να φτάσουμε το δυνατόν πιο ψηλά στα Βαλκάνια, και αυτό είναι ο ψηλότερο δρόμο των Βαλκανίων που έχει στρωθεί. Στο τελείωμά του χαρίζει άλλη μια εξαιρετική ευκαιρία δοκιμή αναρτήσεων, καθώ περνά από χοντρέ κορχάλε που το 850MT δεν αντιδρά σπασμωδικά. Προσπαθώντα να κάνει το τιμόνι να φύγει από τα χέρια σου. Ήδη ξεκαθαρίσαμε πω η πίσω ανάρτηση εκτελεί διεκπαιρωτικά τα καθήκοντά τη. Στο χώμα αυτό ισχύει και για το πυρούνι. Ευτυχώ στην γρήγορη οδήγηση, τόσο σε καλό επαρχιακό όσο και σε απαιτητικό κακοτράχαλο δρόμο, οι αναρτήσει συμπεριφέρονται πάνω από το αναμενόμενο για το πλαίσιο τιμή και μάλιστα εμπιστεύεσαι τον εμπρό τροχό και αρχίζει να εξερευνεί τα όρια πιέζοντα. Το άλλο που θα σα στεναχωρήσει το χώμα είναι πω το ABS δεν απενεργοποιείται παρόλο που η μονάδα είναι τη BOS, που σημαίνει πω έχει πολύ καλή συμπεριφορά από το 0 πριν προσαρμόσει ο κατασκευαστή τον αλγόριθμο στα δεδομένα τη μοτοσυκλέτα και μάλιστα προσφέρει και απενεργοποίηση στον πίσω τροχό, που όμω σε αυτή τη μοτοσυκλέτα δεν έχει ενεργοποιηθεί από τον κατασκευαστή. Ένα γρήγορο τρόπο να το προσπεράσει αυτό είναι να το βάλει στο κεντρικό στάντ και πατώντας εμπρός φρένο και λίγο γκάζι το ABS βγαίνει εκτός μέχρι φυσικά να σβήσει στον κινητήρα. Δεν το προτείνω γιατί το ABS είναι cornering. Απλά πρόκειται για μια γρήγορη λύση που μπορεί να τη χρειαστεί στο βουνό. Επίσης ο κινητήρας δεν σβήνει. Αν γυρίσει τον διακόπτη ενώ γκαζώνεις. Περιμένει να πέσουν οι στροφές κάτι που θα σε βοηθήσει αν κινείσαι στι φαβέλε τη Βραζιλία ή στο κέντρο του Λονδίνου, όπου οι κλέφτε σε πλησιάζουν και βάζουν χέρι στο κλειδί όταν δεν βρουν χώρο να σε προσεγγίσουν από τα δεξιά σου. Εκεί πάνω, ούτε τα σκυλιά ούτε τα μία άγρια άλογα αποτελούσαν βέβαια κίνδυνο. Η εμπρό ανάρτηση που δουλεύει προοδευτικά βοηθά και το φρενάρισμα πανικού με τα φρένα τη J1 να μην έχουν πολύ δυνατό αρχικό δάγκωμα, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θα αποσχολεί στο μέσο ναυάτι, ο οποίο μόνο σε φρενάρισμα πανικού ενδέχεται να τα φέρει στα ωριά του. Πάντω, επειδή μετρήσαμε επιδόσει για τι ανάγκε τη δοκιμή του μότο, η επιβράνδυση από τα 120 στα 40 χιλιόμετρα έρχεται σε 2,76 δευτερόλεπτα και σε 67,42 μέτρα, που είναι μέτρια νούμερα για την κατηγορία, αλλά ταυτόχρονα αρκετά καλά για τα 240 κιλά βάρο, που σημαίνει πω τα φρένα κάνουν τη δουλειά του όπω πρέπει. Τα 0% έρχονται σε 3,98 δευτερόλεπτα και 60,95 μέτρα. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον συμβαίνει για τα 0200 που το είχαμε εντοπίσει στο 790 Adventure του KTM και είχε γίνει θέμα και τότε. Μέχρι τα 190 επιταχύνει αρκετά γρήγορα, αλλά θέλει 14,7 δευτερόλεπτα για να κερδίσει άλλα 10 χιλιόμετρα και συνολικά 33,9 για την τελική του που είναι πολύ μεγάλος χρόνος ο οποίος συνήθως φανερώνει την παρουσία ηλεκτρονικού περιορισμού. Σε Dynojet δυναμόμετρο που έχουμε μετρήσει όλε τι μοτοσυκλέτε τη κατηγορία, το 800MT είναι ένα από τα δυνατότερα τη ευρύτερη κατηγορία αυτή τη στιγμή, αποδίδοντα 83,05 ύπου στι 9.350 στροφέ και 7 χιλιογραμμόμετρα ροπή στι 7.100 στροφέ, με μια κοιλιά στην απόδοση μεταξύ 4.500 και 5.000 στροφών, αλλά πολύ γραμμικά και με ευστροφία από εκεί και πάνω, με τον ήπιο κόφτη να αποτυπώνεται ακόμη και στο διάγραμμα. Με σχεδόν 2,9 κιλά ανά ύπου, το 800MT θα παραμείνει μία από τις δυνατότερες έως 800 κυβικά ακόμη και την επόμενη χρονιά που ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Η αλήθεια είναι πως πέρασε ήδη μια χρονιά που δεν φοβόταν τον ανταγωνισμό, αντίστοιχα θα συνεχίσει και στο μέλλον με βάση αυτά που έχουμε δει από κοντά στην Νίκμα και έρχονται σε περίπου 6 μήνες από τώρα. Καλοστιαγμένη μοτοσυκλέτα με σωστό φινίρισμα σε όλα τα τμήματά τη, ποιοτική βαφή και πλαστικά. Με μόνη εξαίρεση εδώ τι χειρολαβέ του συνεπιβάτη και σωστή εργονομία τόσο για ταξίδια όσο και όρθιο τη έλα τη οδηγώντα σε ελληνικού, βουλγάρικου και σερβικού κομματόδρομου όπου έχουμε πατήσει μαζί του έω τώρα. Κάθε μήνα στο περιοδικό μοτό καταγράφουμε τη συμπεριφορά του Σεφμότο μετά από αυτήν την αναλυτική δοκιμή του, 
Όπω επίση και όλο τον εξοπλισμό με τον οποίο θα το πρικίσουμε ξεκινώντα από την αλλαγή των OEM ελαστικών που δεν αναδεικνύουν τι αρετέ του, ενώ το πίσω έχει αρχίσει να δείχνει κιόλα το τέλο τη ζωή του. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στι σελίδε του Μωτό, στο motomark.gr αλλά και εδώ. <Τι>